नमस्कार दोस्तों सुप्रभात मैं आशुतोष मिश्रा आपका भाई आपका मित्र होस्ट आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कोरोना जैसी इस महामारी जो कि अपने भयावह रूप में है विकराल रूप में है हिंदुस्तान के अंदर तो आप लोग कृपया जो कोविड प्रोटोकॉल है मास्क लगाए रखें दूरी छः दो गज की दूरी बना के रखें जितना हो सके भीड़ को अवॉइड करें क्योंकि पिछले तीन चार दिनों में मेरे निकट सगे संबंधियों में जो जिनकी उम्र लगभग सब चालीस के अंदर थे लगभग छः से सात लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो दुख मेरे ऊपर आया है वो दुख आपके ऊपर आए इसलिए जागरूकता के जागरूक बनिए और ये इंतजार मत करिए कि सरकार लॉकडाउन लगाए या सरकार आपके ऊपर कोई ऐसा कानून थोपे जिसके माध्यम से आप किसी चीज़ को करने के लिए विवश हों कि आपके ऊपर एक हज़ार दस हज़ार का मास्क के लिए जुर्माना हो पुलिस डंडे लेकर आपके पीछे दौड़े लॉकडाउन भयानक तरीके से लगाया जाए तो फिर आप जो है नियमों वाले नहीं ये तो पशुता वाली बात हो जाएगी आप पशु नहीं बनिए आप मनुष्य बनिए और मनुष्यता का परिचय देते हुए अपने समाज की रक्षा का दायित्व उठाइए और जो आवश्यक है कोरोना को हटाने में कोरोना से लड़ने में वो कदम एहतियातन उठाइए चलिए आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले अन्य वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आ, केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बचाव की योग्यता पर आरोप तय करने के चरण में या आरोप मुक्त करने के आवेदन के चरण में विचार नहीं किया जा सकता है मतलब कोई क्रिमिनल मामले का ट्रायल हो रहा है और जब मामला एक्विटल का हो या पनिशमेंट का हो ऐसी सिचुएशन जब इस स्थिति में मामला आ गया हो विचारण का तो ऐसी स्थिति में अपराधी के बचाव के बारे में विचारण नहीं किया जाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज अशोक कुमार कश्यप स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज अशोक कुमार कश्यप सुप्रीम कोर्ट का केस है इसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह दो जजों की बेंच थी जिन्होंने ये डिसीजन दिया है जिन्होंने ये डायरेक्शन रूलिंग दी है आइए देखते हैं इस केस में क्या था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि जब बचाव की योग्यता पर आरोप तय करने के चरण में या आरोप मुक्त करने के चरण में विचार नहीं किया जा सकता है ये विचार करना ठीक नहीं है कोई भी कोर्ट अगर ऐसा करती है तो ये उचित नहीं है साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसी दशा में मिनी विचारण को अनुमति नहीं दी जा सकती है स्पीडी ट्रायल्स को ऐसी दशा में अनुमति नहीं दी जा सकती है जब क्योंकि किसी का एक्विटल हो रहा है या किसी को पनिशमेंट होती है इसका मतलब ये है कि ट्रायल पूरा हो चुका है और अगर किसी ट्रायल पूरा हो चुका है और कोर्ट अपने कंक्लूजन तक पहुँच चुकी है तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट कंक्लूजन तक पहुँच चुकी है तो ऐसे में किसी मेरिट या अनमेरिट पर विचार करना किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है और देखते हैं इस मामले में क्या हुआ पूरे मामले में क्या था कि विशेष अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किया जिससे शिकायतकर्ता और अभियुक्तों के बीच दर्ज की गई बातचीत की प्रतिलेख शामिल था और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री पर विचार करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सामने आया है मतलब एक रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग थी जिसके मामले में जो बातचीत थी ऑडियो टेप था जिसमें जिसके द्वारा प्रथम दृष्टिया ये मामला सामने आया मतलब जो मामले का पहला सबूत था जिसके माध्यम से ये मामला प्रकाश में आया वो ये मामला था तो अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों के बचाव पर विचार नहीं किया जाएगा आरोपियों ने कहा कि जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि ट्रायल लगभग कंप्लीट हो गया है तो ऐसी स्थिति में अब आरोपी के बचाव पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है साथ साथ कहा कि द एक्यूज वेयर कन्विक्टेड फॉर अफेंस इसमें क्या था जो पूरा मामला था उसमें ये था कि जो एक्यूज था वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के अंतर्गत जो है उसको आरोपित किया गया था द राजस्थान हाई कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज फॉर द अफेंस अंडर सेक्शन सेवन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आफ्टर 
आफ्टर परमिशिंग ए एमेंडमेंट पिटिशन एक संशोधन याचिका को की अनुमति देने के बाद उसकी सुनवाई के दौरान धारा सात प्रवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अपराधी को दोष मुक्त कर दिया हाई कोर्ट ने और वो मामला फिर जो है एसएलपी के माध्यम से अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जहां पर द स्टेट गवर्नमेंट प्लीज इन एस सी दैट द एस सी डिड ए बिग मिस्टेक इन वेलीडेटिंग द एविडेंस नॉट ऑन मेरिट विच और नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस काइंड ऑफ स्टेज ऑफ ट्रायल ऑफ एक्विटल जो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उन्होंने इस मामले में एक बड़ी गलती की है वो गलती ये थी कि उन्होंने एविडेंस को जो वैलिड वैलिड किया था वैलिडेटिंग किया था उसके उसको मानक जो उसको कहेंगे उसकी जो अनुमति दी थी उस, उसका जो परीक्षण किया था वो गलत आधार पर किया था उसकी मेरिट पर नहीं किया था जो उसका वैलिडेशन था और ये बड़ी गलती थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति में जब ट्रायल लगभग पूरा हो गया और बात एक्विटल या पनिशमेंट की हो रही हो तो वहाँ पर जो अपराधी है जो आरोपी है उसके बीच बचाव के बारे में सोचना सही नहीं है तो ये था पूरा मामला आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा साथ ही साथ एक और मामला था जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव का मामला था जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ब्रेथ एनालिसिस और ब्लड टेस्ट नॉट नेसेसरी फॉर इंश्योर टू रिजेक्ट क्लेम ऑन ग्राउंड ऑफ ड्रंक एंड ड्राइविंग मतलब किसी ड्रंक एंड ड्राइविंग में जो इंश्योरर है उसको लिए हवा सूंघना मूव में या ब्लड टेस्ट इसकी आवश्यकता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने कहा सेक्शन एक ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट इज नॉट टू बी कंफ्लेटेड टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल अंडर द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इन एन ऑन डेमेजेस क्लेम उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है डेमेजेस क्लेम के लिए उसमें यह आवश्यक नहीं है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहा था अगर इंश्योरेंस मौजूद है तो अगर वो क्लेम करता है तो उसे पैसा देना है द क्लेम इज टू बी कंसिडर्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट एविडेंस ऑफ ड्रिंकिंग बिफोर और ड्यूरिंग द ट्रेवल एंड इज इम्पैक्ट ऑन द ड्राइवर ये बात जरूर विचार की जा सकती है कि ड्राइवर ने गाड़ी चलाते वक्त ड्राइव पिया था या गाड़ी चलाने के पूर्व प्रारंभ मतलब ड्राइविंग प्रारंभ करने के पूर्व पिया था और उसका इम्फोसिस क्या था उसका इम्पैक्ट क्या था उसके ऊपर उसके मस्तिष्क के ऊपर इस पर विचार किया जा सकता है द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल इन एक्सेस ऑफ थर्टी एम पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड इज नॉट एन इंसिबल मतलब उन्होंने कहा कि प्रत्येक हंड्रेड एम ब्लड पर तीस मिलीग्राम अगर अल्कोहल मिलती है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है ये जो है किसी भी कीमत पर उसके जो रकम है देने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी रिक्वायरमेंट टू इनेबल एंड इंश्योर टू सक्सेसफुली इन्वोक द क्लॉज द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें जो तथ्य देने का भार सच साक्ष्य देने का जो भार है वो उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर ये चार्ज है कि उसने दारू पी करके गाड़ी चलाई थी जिसके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है वो ये बात को प्रूफ करे इस बात को साबित करे कि उसने दारू नहीं पी थी और वो नशे में नहीं था द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इफ ही इंश्योरेंस कंपनी इज एबल टू स्टेब्लिश फ्रॉम द फैक्ट दैट द ड्राइवर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इट विल नॉट बी डिप्राइव ऑफ इट्स राइट टू एक्सक्लूड द पॉलिसी मियरली एंड साइंटिफिकली टेस्ट फॉर एल्कोहल प्रजेंस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि वो दा, दा, दारू पी करके गाड़ी चला रहा था या एल्कोहल उसने कंज्यूम किया था या उसके मस्तिष्क पर उसका उस नशे का प्रभाव था फिर भी वह उसके जो उसका अधिकार है बीमा प्राप्त करने का 
बीमा की रकम प्राप्त करने का वो समाप्त नहीं हो जाता है मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यह कह करके अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है धारा एक मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कि जो ड्राइवर था जो ड्राइवर था वो नशे में था और नशे में होने की वजह से इसमें जो है जो इंश्योरेंस करता है उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है लाइबिलिटी उसकी तब भी बनेगी और किसी भी प्रकार से उसके अधिकार नहीं छीने जा सकते चाहे वो दारू पी के चला रहा हो या दारू नहीं पी के चला रहा हो तो ये दो मामले थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने दो लैंडमार्क जजमेंट या डायरेक्शन दिए हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए आगे अन्य वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए धन्यवाद